qualcosa che occorre dire riguardo agli ultrasuoni che sono un'onda meccanica. L'onda meccanica quando interagisce con la materia può avere due tipi di fenomeni di natura meccanica appunto o di natura termica. A seconda dell'utilizzo dell'ultrasuono in ambito biomedicale sarà preponderante o l'aspetto termico o l'aspetto meccanico. Purtroppo questi due fenomeni sono inscindibili, non si riesce ad annullare uno e avere solamente l'altro sia per quanto riguarda la parte termica sia per quanto riguarda la parte meccanica. È quindi necessario, indispensabile misurare quello che è l'aspetto relativo alla parte termica e alla parte meccanica. Nelle più avanzate tecniche di cura contro i tumori che fanno uso di farmaci eh, è indispensabile dare la parte predominante deve essere la parte meccanica. Ovviamente la parte termica deve essere rigorosamente controllata al fine di non sovrapporre i trattamenti. Per questo motivo è necessario misurare che durante il trattamento che deve sfruttare la parte meccanica non ci sia un innalzamento termico che andrebbe inficiare i dati per quanto riguarda i test biologici. Per fare questo utilizziamo una termocamera e ci mettiamo nelle medesime condizioni in cui vengono eseguiti i test biologici. Questo è importante perché riusciamo in questo modo a verificare che nelle medesime condizioni non ci sia un innalzamento della temperatura. Facciamo questo, come ho detto, utilizzando una termocamera infrarossi e utilizzando lo stesso sistema di insonazione che viene caratterizzato e progettato e realizzato presso i laboratori dell'INRIM e verifichiamo che la temperatura non si innalzi al, innalzi al di sopra della soglia critica. Come in altri casi anche in, questo, in questa applicazione l'istituto è fortemente connesso sia ad altri istituti metrologici ma anche a eh, quelli che vengono solitamente chiamati external partner nei progetti europei. Questo laboratorio collabora con le eccellenze in ambito eh, clinico e preclinico per quanto riguarda lo studio dei tumori sia a livello nazionale, quali Ospedale San Raffaele, eh, Istituto Oncologico Europeo, Istituto Farmacologico Mario Negri, sia, sia in ambito internazionale eh, come The Institute for Cancer Research inglese o l'Erasmus Medical Center eh, olandese.